欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子收到一大束蔬菜花束，非常鲜艳。网友没创意吸引不了大明星。杨子收到了一大束蔬菜的花束，可以看到这束鲜花非常鲜艳。有网友评论：没创意吸引不了大明星，很多粉丝都很激动，也为杨子感到开心。这束花是谁送的，大家就不得而知了。但是样子的恋爱情况也是大家关心的，毕竟他也确实该谈恋爱了。已经知道的情况，其实杨子的现有 CP 都比就是都不会在一起。张一山、马可、牛俊峰这三个跟杨子的关系可以说不是亲人，胜似亲人了。不光是个人的关系好，家庭之间也有来往，这是很难得的。马可以结婚，不做分析了。不过他跟子的感情不亚于张一山的，是那种处的很好，邻居家的哥哥和妹妹，他们合作演情侣，你不会觉得突兀；演兄弟姐妹也不出戏，私下也不会因为对方有男友或女友而避嫌不来往，就是那种没有血缘关系的家人。牛俊峰跟马可差不多，不过马可跟杨子演过情侣，牛俊峰是没有的。所以算不上 CP 里的，他和杨子的关系更像那种两家是世交，家长传统很合得来，他们做小辈的，打小就认识，又从事同一行业，志同道合，很老友的感觉。张一山跟以上的两位也一样，也不一样，一样的地方就是他们跟杨子的关系真的很好，是那种打断骨头连着筋的那种好。不一样的地方，张一山和杨子是有那么点 CP 走向的，要不也不会当杨子分手的时候，张一山的账号沦陷。如果只是有情向的，那为什么别人的账号没有沦陷？大家都是有眼睛的，就是八卦起，前提下也得有这么个谈资。很多人都说张一山对杨子有意思，杨子对张一山没有，其实不是。之所以大家这么认为，那是因为张一山在对两人的关系里表现得更为主动。什么愿意为对方背叛全世界，什么杨子不是自己的菜，是馒头，是主食，听上去又浪漫又坦然。而杨子并没有出格的表现，这就做成了一种张单向奔赴的感觉。其实他们的感情，不管是友情也好，还是有那么一点暧昧的情愫也好。都是对等的。如果张一山对杨子有男女的喜欢过，那杨子对张一山肯定也有过。只是这种喜欢，因为太熟悉、太习惯、太默契，被忽视掉了。就像一潭死水，没有八级大风，已经吹不起涟漪了。杨子是那种缺乏安全感的，这源于早些年的事业不顺，受到的各方质疑。其实这些张一山也一样经历过，所以感同身受。面对媒体什么的，很捧杨子的场，从来都是给足面子的。如果张一山不是出现的太早，其实他们挺合适的。不过这是一个伪命题。张一山现在出现，那上面的要素就不成立了。两个人顶多就是两条有过交集的直线，在某点相交之后越走越远。不过现在这样也挺好，有个知根知底的人，哪怕不是爱人。也可以陪伴一生，这比曾经拥有可浪漫多了。不管杨子喜欢谁，自己开心就好。网传二字顶流女星偷税漏税，近期成立新公司，矛头指向杨子，称娱乐圈又赚大瓜。关键词是二字顶流女明星，称这位女顶流可能会塌房，引起了不少网友的关注与热议。网友们根据五千万粉丝及最近刚开公司这两条线索，将二字女顶流锁定在了杨幂、杨颖、杨子和谢娜这四位。近日，网上有了一个新爆料，称娱乐圈又赚大瓜，关键词是二字顶流女明星，称这位女顶流可能会塌房，引起了不少网友的关注与热议。从这条爆料来看。这位二字女顶流拥有五千多万粉丝，而且前不久刚成立了公司。爆料还称，目前该女星正在补脚中，看后续是不是会爆出来。
，网友们根据五千万粉丝及最近刚开公司这两条线索，将二字女顶流锁定在了杨幂、杨颖、杨子和谢娜这四位。不过，细细分析下来，杨子目前躺枪概率更大。首先是杨幂，她的粉丝是过亿了。也是娱乐圈中数一数二的女顶流，但她最近还没有成立新公司，反而杨幂最近和老东家嘉行传媒屡次被爆出可能会解除合作，不少粉丝都盼着杨幂能有更好的出路，称嘉行这两年就是在拖杨幂的后腿，让她不断揽新人。而另一位二字女星谢娜，她被大家称为太阳女神，粉丝早早就破亿了。虽然谢娜的国民度很高，但她并不算娱乐圈中的顶流明星。再加上她这些年主业都是主持人，真正的影视作品也没啥，所以称不上是顶流女星，最多就是大家比较喜欢的女主持。近段时间，谢娜都忙于话剧演出。前几天，她和张杰还晒照发文庆祝结婚九周年。虽然之前谢娜、张杰也被爆出买豪宅、跳单一事儿，但他们俩与对方对簿公堂，跳单案将于本月底在上海开庭。网友们感觉这会儿谢娜应该不会有偷税漏税一事儿，再加上她非顶流明星，大概率就不会是她。第三位二字女星杨颖，她的粉丝数量也十分庞大，也是过亿了，但和杨幂一样。杨颖最近没有成立新公司，她目前是粤凯娱乐公司旗下的艺人，拥有自己的工作室。杨颖目前关联的企业共有三家，包括徐州欢影文化传媒中心有限合伙、天津天影文化传播中心有限合伙、上海光影文化传播工作室有限合伙。他都是公司大股东，持股比例均为 99%。但这三家公司都不是近期成立的，因此网友们通过排除法就将矛头对准了杨子。童星出道的杨子，既有超高国民度，又在网上拥有六千多万粉丝，算是九零后女星中的顶流小花。值得一提的是，杨子在八月初被曝成立了新公司，公司名为东阳子童嘉义文化传媒有限公司。该公司注册资本为三百万元人民币，而杨子本人持股百分之九十，并担任执行董事、法定代表人等职务。去年杨子和老东家欢瑞合约到期后，就有不少人关注他之后的动向。当时就有网友觉得杨子应该是想学杨幂转型，自己做老板。目前来看，杨子与爆料中的两条线索不胫而走，令人猜测纷纷。如今偷税漏税的明星是不会被姑息的，希望明星们还是要管好自己，不能铤而走险，否则后果不堪设想。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。